Sisäministeri Petteri Orpo on puolueen kasva. Hän on käynyt läpi lähes kaikki vaikuttamisen tasot, joita kokoomuksessa ja Suomessa on. Melkeinpä ainoastaan lukuun ottamatta puolueen puheenjohtajuutta ja pääministeriyttä. Orpoa on pidetty ennakkosuosikkina kokoomuksen seuraavaksi puheenjohtajaksi. Häntä kuvaillaan sympaattisimmaksi ihmiseksi, johon eduskunnan käytävillä voi törmätä. Petteri Orpo kuuntelee ja on rauhallinen. Hän harkitsee ennen kuin tekee päätöksiä. Petteri Orpo, kuvaan tilanteen. Tulet valituksi kokoomuksen puheenjohtajaksi neuvottelutilanteessa kahden muun hallituspuolueen puheenjohtajan mm. kanssa. Eteesi tulee tiukka valintatilanne, jossa tarvittaisiin nopeaa päätöstä. Oletko silloin jämptijohtaja, joka luottaa omaan näkemykseensä ja parhaaseen mahdolliseen arvioon siitä, mitä kokoomuksen eduskuntaryhmä on valmis hyväksymään? Vai pyydätkö aikalisen ja varmistat ennen päätöksentekoa, että eduskuntaryhmä on kanssasi samaa mieltä? Minusta tuntuu, että jos tämä tilanne edessä on, niin mä olen niin hyvin valmistautunut siihen ja, ja ne vuodet, kun olen tehnyt töitä eduskuntaryhmän kanssa, niin mulla on selkä ytimessä se käsitys siitä, että miten hän ajattelee mistäkin politiikan asiasta. Mä olen aika laajasti ollut politiikan jutuissa nytkin mukana tässä hallituspöydässä, että kyllä mä pidän 90 prosenttisen varmana, että mä pystyn sen päätöksen siinä ja, val- ja koska olen valmistautunut hyvin, mutta sitten jos tulee jotain yllättävää, niin Neuvottelu on joskus silloin taktisesti hyvä ottaa pieni aika lisää, mutta tässä tilanteessa luotan, että ne asiat on tiedossa, mitä siinä esille nousee. Seuraavaksi vähän laajempi kysymys. Jos saisit itse päättää, mikä suomalaisessa yhteiskunnassa olisi muuttunut vuoteen 2040 mennessä? Minkälaisena näkisit suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan vuonna 2040? No, mä haluaisin nähdä, että vuonna 2040 Suomi on edelleenkin hyvinvoiva maa ja itse asiassa hyvin voivempi kuin tänään. Ja ehkä se, mistä mulla on suurin huoli, mistä mä oon puhunut, on tämä suomalaisen ahkeran keskiluokan ö, tilanne, että se olisi edelleen hyvä ja vakaa, koska se on se väki, se joukko suomalaisia, jotka omalla työllään, aktiivisuudellaan, yrittämisellä, he kustantaa tämän meidän hyvinvointiyhteiskunnan kokonaisuuden. Ja tässä mä näen tällä hetkellä aika isoja pilviä. Maailma on muuttunut ympärillä ja me ollaan hävinnyt työpaikkoja. Tämän suomalaisen verotaakka on kasvanut, erilaiset kustannukset on noussut, palveluista on jouduttu karsimaan ja yleinen turvallisuustilannekin on vielä heikentynyt. Eli siellä on paljon uhkia, uh, mustia pilviä ja meidän täytyy tehdä toimia, joilla me pystytään parantamaan heidän asemaansa. Meidän täytyy jokaisen päätöksen yhteydessä tehdä tällainen kotitalousarvio, jossa mietitään, että mitä se tarkoittaa, jos me teemme näin. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että me pystytään laskemaan työverotusta jatkuvasti, jotta heille jää enemmän käteen siitä työstä ja kannattaa tehdä töitä. Meidän pitää uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää, purkaa tuloloukkuja, jotta työn tekeminen ja jälleen kerran on kannattavaa. Meidän pitää tukea yritystoimintaa, jotta mahdollisimman moni heistä voisi menestyä ja palkata muita ihmisiä töihin. Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä kasvava luokka työelämässä on, tai joukko työelämässä on yksi yrittäjä, 150 000 tällä hetkellä, joiden muun muassa sosiaaliturvatyöttömyysturva on on, on huonompaa kuin palkasaajilla. Meillä on siis paljon, paljon asioita, joita meidän täytyy muuttaa yhteiskunnassa, jolla me turvataan tämän tärkeän työtä tekevän ahkeran suomalaisen joukon tulevaisuuden näkymä. Ja sitten tietenkin me tarvitaan siihen pohjalle tiettyjä sellaisia isoja peruslinjauksia näiden äsken mainitsemien lisäksi. Ja ensimmäinen on se, että meidän pitää panostaa sivistykseen, koulutukseen, osaamiseen. Se on, se on ainut kestävä ratkaisu, jolla Suomi pärjää. Sitten meidän täytyy mielestäni, kun katsotaan pidemmälle, niin nostaa erityisesti huomioon kestävä kehitys, kestävä talouskasvu, ympäristöhaasteet, ilmastonmuutokseen vastaaminen. Meidän täytyy kantaa huolta tulevista sukupolvista. Mä en halua, että mun poikani, mun tyttäreni niin perivät sellaisen ympäristön ja sellaisen maapallon, joka on huonossa kunnossa. Eli Eli tota, tämä on aivan keskeinen asia myöskin, mitä pitää miettiä, kun katsotaan sinne kauemmas sinne tulevaisuuteen. Seuraavaksi pyydän sinua valitsemaan kahdesta vaihtoehdosta ja mahdollisesti perustelemaan valintasi. Donald Trump vai Hillary Clinton? Hillary Clinton ehdottomasti. Minusta 
Donald Trump edustaa niin paljon sellaisia arvoja ja politiikkoinnin tyyliä, populismia, äärioikeistolaisuutta, monessa asiassa, jota mä en voi, voi sulattaa minusta ilman muuta Hillary Clinton. Hänen, hänen peruspoliittinen viestinsä on mielestäni hyvin solidi ja sellainen minulle järkeen käypä. Työehtosopimusten yleissitovuus pois, kyllä vai ei? Pitkällä aikavälillä kyllä. John Maynard Keynes vai Friedrich von Hayek? Varmasti jälkimmäinen. Perustulo, kyllä vai ei? Mielenkiintoinen ajatus. Kannattaa, katsotaan tämä kokeilu, mikä nyt hallitus käynnistää. Margaret Thatcher vai Angela Merkel? Angela Merkel, kyllä. Hän on, hän on, tota, hän on kuitenkin tässä päivässä. Hän on moderni eurooppalainen johtaja, meidän, meidän merkittävin valtiopäämiehemme Euroopassa tällä hetkellä ja ihailen kovasti hänen työtään. Tasavero ansiotuloverotuksessa, kyllä vai ei? Ei. Mä olen, mä olen tämän meidän progressiivisen mallin kannalla. Tosi sitä progressiota pitää pystyä keventämään. Se on, se on aivan liian, liian raju Suomessa tällä hetkellä. Tuure Junnila vai Urho Kekkonen? Tuure Junnila. The last question will be in English. Europe is facing its biggest challenges after World War II. Mm. Disintegration of the European Union has become an issue along with a British referendum. Different populist and anti-European, mm. anti-Western nationalist parties are rising in mm. popularity. The Cold War has made some sort of a comeback. The migrant crisis is still ongoing. The economic situation of the Euro area is far from a stable equilibrium. A few years ago, many European leaders said Europe has shown remarkable strength uh, in times of crisis. Mm -hmm. You don't hear that anymore, mm -hmm. do you? How committed are you to the European project? To put it simply, do we need more Europe or less Europe? Do we need European leadership and European solutions to our problems? Mm -hmm. Or is it time to become a little more selfish on a national level? Um, I think, and in my opinion, we, we need more Europe. We need uh, European solutions, maybe the biggest problems the European Union has, has seen before. As you said, immigration crisis, Euro crisis, and now the Brexit is a big, big challenge for the European Union. And I think that uh, we have to do more cooperation in, in European Union, we really work we have to work very hard to find common European solutions. So I, I think we need more and more uh, integration and more Europe. It's good for Finland and for Finnish future. Thank you very much for the interview, Petteri. Kiitoksia. Thank you very much and kiitos.